నమస్కారం బాజీ వార్తలకు స్వాగతం ముందుగా ఈనాటి ముఖ్య అంశాలు చలివేంద్రాలను ప్రారంభించండి బాల్య వివాహాలపై దృష్టి పెట్టండి టీనేజ్ గర్భాలను అరికట్టాలని అధికారులకు సూచించిన జిల్లా కలెక్టర్ సూర్యకుమారి వైసీపీ ఎమ్మెల్సీ అభ్యర్థి సీతం రాజు సుధాకర్ ను గెలిపించమంటున్న కోలగట్ల శాసన మండలి సభ్యునిగా చెప్పినవన్నీ చేశా నాకే ఓటు వేయమంటున్నా మాధవ్ వాల్తేరు క్లబ్ యాన్యువల్ స్పోర్ట్స్ మీట్ వైభవపేతంగా ప్రారంభం ఉల్లాసంగా ఉత్సాహంగా ప్రారంభమైన టెన్నిస్ పోటీలు ఫిబ్రవరిలోని చురుక్కు మనిపిస్తూ చిరాకు పెట్టేస్తున్న ఎండలు మండే ఎండలపై వాతి ఛానల్ ప్రత్యేక కథనం ఇప్పుడు పూర్తి వివరాలను పరిశీలిస్తాం ఎండలు పెరిగినందున వెంటనే చలివేంద్రాలను ప్రారంభించాలని జిల్లా కలెక్టర్ ఏ సూర్యకుమారి ఆదేశించారు వివిధ అభివృద్ధి కార్యక్రమాలపై జిల్లా అధికారులు మండల ప్రత్యేకాధికారులతో కలెక్టరేట్ ఆడిటోరియంలో ఈరోజు సమీక్ష సమావేశాన్ని నిర్వహించారు జగనన్న గృహ నిర్మాణం ఉపాధి హామీ పనులు సఖీ గ్రూపులు మహిళల్లో పోషకాహార లోపం బాల్య వివాహాలు టీనేజ్ గర్భాల నివారణ ఆధార్ అప్డేషన్ ఫ్యామిలీ ఫిజిషియన్ తదితర కార్యక్రమాలపై కలెక్టర్ సమీక్షించారు ఈ సందర్భంగా ఆమె మాట్లాడుతూ ప్రతి పదేళ్లకు తమ ఆధార్ ను అప్డేట్ చేసుకోవాలని కలెక్టర్ స్పష్టం చేశారు ఆరేళ్లలోపు పిల్లల వివరాలను తప్పనిసరిగా సచివాలయాల్లో శతశాతం నమోదయ్యేలా చూడాలన్నారు జిల్లాలో బాల్య వివాహాలను టీనేజ్ గర్భాలను పూర్తిగా నివారించాలని కలెక్టర్ ఆదేశించారు దీనికోసం మండల ప్రత్యేకాధికారులతో పాటు పోలీసుల సహకారం కూడా అవసరమని చెప్పారు బాల్య వివాహాల నివారణకు ప్రజాప్రతినిధుల సహకారాన్ని కూడా తీసుకోవాలని సూచించారు టీనేజ్ గర్భాల వల్ల కలిగే దుష్పరిణామాలను వివరించాలన్నారు గజపతి నగరం దిగువ వీధిలో ఉన్న బాల సదర్ ను గజపతి నగరం స్థానిక జుడీషియల్ ఫస్ట్ క్లాస్ మెజిస్ట్రేట్ పి కనకలక్ష్మి ఆకస్మికంగా తనిఖీ చేశారు ఈ బాల సదర్ లో పిల్లలకు తలగడ్లు లేకపోవడాన్ని గమనించారు బాల సదన్ స్కూల్లో తనిఖీలు చేపట్టారు వంటలు ఏ విధంగా ఉన్నాయో స్వయంగా రుచి చూశారు మంచినీరు త్రాగి పరిశీలించారు బాల సదన్ పిల్లలను అడిగి అన్ని విషయాలను తెలుసుకున్నారు బాత్రూమ్ ఆఫీస్ రూమ్ మొదలగునవి పరిశీలించి సంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు చేద్దామని యాజ్ ఎమ్మెల్యే సూపర్ రూమ్ వాళ్ళు ఒక ఫెసిలిటీస్ ఎలా ఉన్నాయి ఫుడ్ ఎలా ఉన్నాయి ఒకసారి చూద్దాము టేస్ట్ చేద్దామని చెప్పి వచ్చాను వీటికి అసలు ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు వచ్చినట్టు ఫుడ్ వరకు బాగానే ఉందని పిల్లలు చెప్పారు నాకు నేను టేస్ట్ చేశాను బాగానే ఉంది కాకపోతే ఒక స్కూల్లోని చైర్స్ సరిపోలేదు అది ఒకసారి ఇంటిమేట్ చేయాలి బెంచెస్ బెంచెస్ ఒకటి సరిపోలేదు పిల్లోస్ లేవు అదొకటి ఐడెంటిఫై చేయడం జరిగింది మిగిలిన వాళ్ళకి వాషింగ్ క్లాత్స్ అన్నీ కూడా బాగానే చూసుకుంటున్నారని పిల్లలు చెప్పారు ఎన్నిసార్లు అడిగినాను వాల్తేరు క్లబ్ యాన్యువల్ స్పోర్ట్స్ ఫెస్టివల్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ క్రీడా పోటీలు నగరంలో రెండు రోజుల పాటు జరగనున్నాయి కాగా ఈ రోజు క్లబ్ మైదానంలో టెన్నిస్ పోటీలు ఘనంగా ప్రారంభించబడ్డాయి పోటా పోటీగా క్రీడాకారులు సింగిల్స్ మరియు డబుల్స్ లో తమ ప్రతిభను చాటారు పలు క్రీడల్లో సభ్యులు తమదైన శైలిలో ఆడుతూ క్రీడా స్ఫూర్తిని చాటుతున్నారు శనివారం ప్రారంభమైన పోటీలు ఆదివారం కూడా కొనసాగనున్నాయి సీనియర్లు జూనియర్లోనే తేడా లేకుండా క్రీడల పట్ల తమకున్న మక్కువను చాటారు క్రీడాకారులు వాల్తేరు క్లబ్ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న స్పోర్ట్స్ ఫెస్ట్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ పై వాచి స్పెషల్ ఫోకస్ ఫెస్టివల్ అండ్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్ ద లాన్ టెన్నిస్ ఈస్ ఆల్సో 
one of the events. So every day, almost 30 active tennis players will be participating in the activities here, so, which is good for their health and wealth. So likewise, to encourage and to make a comradeship amongst all the players, this annual event has been held. And I wish the Walter Club management and the tennis lovers all the best. Thank you. For the first time in uh, Walter Club, this type of tournament has been held. Every year it's only singles and doubles. And this is kind of amazing with having all the music and everything. So it's a different atmosphere here. And I hope uh, all the teams play well and the best team wins. Thank you for everything. Let's see whether we can also win or not. So, all the best everyone. Thank you. This is Krishna Kant here and I've been playing tennis since last five years. And it's wonderful to see such a lovely atmosphere uh, having this tournament like this with uh, team owners and captains. And hoping that, you know, this carries forward every year. And uh, I'm sure everybody is enjoying. There are, a lot of, there are almost uh, so many players playing here. Sports festival for all of us. Thank you. Hi friends. Welcome to the new chapter in Walter Club Tennis. We started the Davis Cup style. So I request everyone to enjoy, learn and more and more youngsters should come forward to play the game. Thank you. It's a great event organizing by the managing committee of Walter Club, the tennis tournament as an annual sports event. It's very nice to have all the players participating here with a zeal and interest. And I wish all the players a great success. And thanks for the managing committee for uh, giving us all the support and uh, encouragement. Good morning, everyone. So we are at the Walter Club Annual Tennis Championship, and it's just started today. Started on a very good note. I won my first match, so very happy about it. My team is playing doubles, which is a very crucial match on both the courts. It's two matches, so chota le though. But um, on top of all, we are all here to have fun. Uh, it, it's going to be two days of non-stop fun and hopefully a very big party at the end of it. It's, it's, it's very nice. It's nice to be here and uh, I actually call the tournament every year. So that's about it. More to come later. Bye. all time and uh, we are looking forward to a nice tournament in the next two days. Great uh, uh, strength and uh, there is a pleasure throughout the day uh, when we play the tennis in the morning. Uh, tennis is a very good game for good exercise for burning the calories. I am very much enjoying the game every day. I am working a lot of hours in the day time after playing tennis. It's really a pleasure playing with Walter Club and specifically our captain is uh, making this environment more cheerful always and uh, a good tournament we look forward to ahead and uh, years to come we will enjoy the tennis facility more and more. Thank you. There can't be a better atmosphere to play tennis. Just see the greenery all around the atmosphere, the friendship. We have a great time and Walter Club Tennis is something which has been on for the maybe nearly 80-30 years on non-stop. It's great being part of this. Thank you. The competitions at Walter Club are getting better and better every year. We are all looking looking forward to it. And the best uh, best outcome of this uh, this competition is that everybody is wanting to remain fit throughout the year. Cheers to uh, Walter Club competitions and thanks to our captain Veermal. The club tournament has been organized on Saturday and Sunday. I look forward to it and every one of us are looking forward to it and I'm sure it's going to be a very thrilling to tournament. Thank you. Ikkada ee court lo tennis aadu anedi nijanga very very happiest moments. Endukante physical fitness tho paatu friends villandaru tho paatu ee tennis ni enjoy cheyadam anedi naaku daily oka habit ga maarindi. So I am very happy with the tennis to all that club.
उत्तरांध्र पटभद शासन मंडली एन कईसार कांग्रेस पार्टी बलपरचना अभ्यर्थि सीतांराज सुधाकर् मदत नगर में मुफ्त तुम डिवन अलकानंद कॉनी डिप्यूटी स्पीकर कोलगट वीरभद्रस्वा एन कचारा निर्वहित प्रचार में पटभद्र ओटर् अनूह्य स्पंदन लभ प्रति इंटी पटभद्र ओटर् बैठक वी डिप्यूटी स्पीकर कोलगट को स्वागत पल की तम मदत पार्टी जोनल इनारज डाक्टर वीएस प्रसाद वार्ड कॉर्पोरेटर विंत प्रभाकर रेडी मीडिया तो मालात मुख्यमंत्री वैएस जगन्मोहन रेडी चप्ट प्रजारंजक पालन पट प्रज आनंद व्यक्त उत्तरांध्र ग्राड्युएट एमएलसी सदर्भंग मेमल सारथ्य मैं एलक्ष कैंपेन चुनाव डोर टू डोर तिगत सदर्भ में मंत्री स्पंदन लभ एनवे एमएलए ग पनल अभिवृद्धि यदा विजयनगर निजर्ग मैं अभिवृद्धि कार्यक्रम चशारो अवी मे विवरी वाल मत स्पंद लभ खिता सीतमरा सुधाकर् गार अत्यधिक मेजारट तो गेल आशिस्ना हेलो सीतराज सुधाकर् गार सपोर्ट वाणि गेल अलकानंद कॉनी प्रती पटभद्र ओटल कल इवा स्थाक शासन सभ्यु प्रीतम नेता आंध्र प्रदेश राष्ट्र उप सभापति श्री कोलगट वीरभद्रस्वा गारो तो इवा एन कल प्रचार निर्वहित जी प्रती पटभद्रुड़ इंटरन एंत आनंद मम्मी ने रिशीव चुस्कनी खचिंग मे सपोर्ट बलपरता वो मट इवे वार आनंद कनबड़ी इवा मुख्यमंत्री जगन्मोहन रेडिगार वैकापा प्रभुत्म संक्षेम पालन यह प्रतीवा कल्लू आनंद कनबड़ा कारण अलागे विद्या व्यवस्था एनो समूल मारपू नाड़ू नीड़ का वी अला विद्या दीवन वसती दीवन यह नूतन विद्यारथुल वो भविष्य पटभद्रुल मार्चा की इवा प्रती इंटून पटभद्रुड़ रावटा की कारण जगन्मोहन रेडिगार मरी आ आनंद आ कृतज्ञता इवा प्रति कल्लो कनबड़ी ग्राड्युएट एमएलसी एन कोटी प्राधान्यता ओटू तन को वेसी तन गेल बीजेपी एमएलसी पीवीएन माधव पीजु विजयनगर में प्रईवेट अतिथि गृह में एर्पट्ट विलेकर सवेश गतमएलसी गेल इच्छा हामील अमल परचार मुख्यमंत्री जगन्मोहन रेडी गत शासन मंडली दंडगा चबत रुद्द चेयरान निर्णय तस्कर्चा अभिवृद्धि कोसम अहरह कृषि तनने गेल को एमएलसी उत्तरांध्र ग्राड्युएट एलक्ष अंदर ओक मोदी प्राधान्यता ओटू पीवीएन माधव वेसी गेल अंदर प्रार्थिना इवा एम एसी ग्राड्युएट एलक्षसम चतुर्मुख पोटी अलगे अनेक मंद सु नलभ मंद पैगा दी पोटी पड़ता कई दृष्टि को चाल अख्य राष्ट्र प्रभुत् कौन पैन एट श्रद्ध लेकिन कौन रुद्द चेयर निर्णय तस्कटे जी आर्मा प्रवेश जी कौन दंडग एमएलसी अने दंडगा स्वयं जगन्मोहन रेडी गपड़ जी आधा दंडग अग कौन एभ्यर्थि पोटी पड़ता प्रश्न आधा राष्ट्र प्रभुत् कौन एंटे दिन गौरव दिन कापड़ी अने आलोचना लेकु कौन स्थाई दिन जी मुख्य मुख्यमंत्री गारू कौन अटैंड काक अभी चला दारुण भाव आधा पेदल सब अनेक मंदी प्राता गणपतिराज अतिथिराम पीवी चलपतिराव ग अलगे अनेक मंदी का जी कौन आधा गौरव को विशाख में मारच मूड नागू तेदी में एपी ग्लोबल इनवेस्टर्स समीट जरगन एपी परश्रम शाखा मंत्री गुड़वाड़ अमरनाथ इनवेस्टर्स समीट को देश विदेश प्रतिनिधु हाजर ढी मुख्यमंत्री वैएस जगन्मोहन रेडी याबे देश प्रतिनिधु सवेश 
ఎన్నికల కోడ్ నేపథ్యంలో పారిశ్రామికవే రాయితీలు ఆపారని మంత్రి స్పష్టం చేశారు రాష్ట్రానికి పెట్టుబడులు రాకూడదనేదే కొన్ని పత్రికల ఉద్దేశమని మండిపడ్డారు బాబు హయాంలో పరిశ్రమలకు బకాయి పెట్టిన మూడు వేల ఆరు వందల కోట్లను సీఎం జగన్ విడుదల చేశారని గుర్తు చేశారు విశాఖపట్నం వేదికగా నిర్వహిస్తున్నటువంటి సందర్భంలో గడిచినటువంటి ఒక నెల రోజులుగా దేశవ్యాప్తంగా అనేక ప్రాంతాల్లో సదస్సులు నిర్వహించి రేపు జరగబోయేటువంటి ఈ కార్యక్రమానికి వారందరినీ కూడా ఆహ్వానించి రాష్ట్రానికి వారందరూ కూడా తరలి రావాలని పారిశ్రామిక అవకాశాలని వారు చూడాలని రాష్ట్రానికి ఉన్నటువంటి రిసోర్సెస్ అన్నింటినీ కూడా ఆ కార్యక్రమంలో ఆ సమావేశం ద్వారా ప్రపంచానికి చెప్పాలని మొన్న జనవరి ముప్పై ఒకటో తారీఖున గౌరవ ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి నేతృత్వంలో ఢిల్లీలో కూడా ఒక పెద్ద ఎత్తున ఒక కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించి దాదాపు యాభై దేశాలకు సంబంధించినటువంటి ప్రతినిధులు ఆయా దేశాలకు సంబంధించినటువంటి అంబాసిడర్స్ అందరూ కూడా ఆ కార్యక్రమంలో పార్టిసిపేట్ చేయడం అదే రోజు దేశంలో ఉన్నటువంటి అనేక పారిశ్రామిక సంఘాలతో పారిశ్రామిక పెద్దలతో వారందరితో కూడా వారు సమావేశం అవడం తర్వాత ముంబై బెంగళూరు చెన్నై హైదరాబాద్ లాంటి నగరాల్లో కూడా సమావేశాలు ప్రభుత్వం తరఫున నిర్వహించినటువంటి కార్యక్రమాన్ని కూడా చూశారు పాదయాత్రలో ఇచ్చిన హామీ మేరకు యువ న్యాయవాదులను మరింత ప్రోత్సహించేందుకు జగన్ అన్న ప్రభుత్వం అందించిన విలువైన కానుక వైఎస్ఆర్ లో నేస్తామని ప్రముఖ న్యాయవాది ఏపీ బార్ కౌన్సిల్ పూర్వ సభ్యులు కోలగట్ల తమ్మన్న శెట్టి పేర్కొన్నారు ఈ రోజు వాజినేస్ తో మాట్లాడుతూ కొత్తగా లా గ్రాడ్యుయేషన్ పూర్తి చేసిన యువ లాయర్లు వృత్తిలో నిలదొక్కునేందుకు మూడు సంవత్సరాల పాటు నెలకు ఐదు రూపాయల చొప్పున స్టైఫండ్ అందిస్తూ వారికి తోడుగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిలవడం చాలా గొప్ప విషయమని అన్నారు న్యాయవాదుల గురించి పట్టించు వరకు న్యాయవాదుల గురించి పట్టించుకునే నాదుడు లేడు కానీ ఈరోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు లా నేస్తం పథకం ద్వారా తాను పాదయాత్ర చేస్తున్నప్పుడు ఇచ్చిన హామీలు ఒకటి అయినటువంటి లా నేస్తం ఈ లా నేస్తంలో అట్టడుగు వర్గాలు బడుగు బలహీన వర్గాలు వెనకబడిన వర్గాలకి నెలకి ఐదు వేల రూపాయలు లెక్కన ఇస్తూ ఈ న్యాయవాద వృత్తిలో వాళ్ళు నిలదొక్కుకొని అభివృద్ధి చెందే దానికి ఎంతో కృషి చేశారు అంతేకాదు వంద కోట్ల రూపాయలను న్యాయవాదుల సంక్షేమ నిధికి ప్రభుత్వం తరఫున జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇచ్చి ఈరోజు న్యాయవాదుల అభివృద్ధికి వృత్తి పట్ల వాళ్ళు న్యాయవాద వృత్తిలో సెటిల్ అవడానికి ఎంతో కృషి చేస్తున్నారు మరి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి న్యాయవాదులందరూ కూడా ఈరోజు సుమారుగా న్యాయవాదులందరూ ఏదో కొద్దిమంది తప్పించి వ్యక్తిగత కారణాలు వాళ్ళ పొలిటికల్ ఎఫిలియేషన్స్ తప్పించి న్యాయవాద మిత్రులందరూ కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చేస్తున్నటువంటి సంక్షేమ అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకి ముఖ్యంగా న్యాయవాదుల పట్ల ఆయన చూపిస్తున్న ప్రేమాభిమానాలకి ఎంతో పొంగిపోతూ ఆనందపడుతూ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని అభినందిస్తున్నారు ఇప్పుడు కాసేపు విరామం
వెల్కమ్ బ్యాక్ ఫిబ్రవరి నెలలోనే ఇప్పుడే ఎండ చురుమంటోంది రాత్రి స్వల్పంగా చలి ప్రభావం ఉన్న పగటిపూట ఎండ తీవ్రత ఎక్కువగా ఉంది మండే ఎండలపైన దాని కారణాలపైన వాచి ఛానల్ అందిస్తున్న ప్రత్యేక కథనం భూమి తాపం కాలుష్యం పెరుగుదల ఎల్నినో పరిస్థితులు వంటివి ఏటా ఉష్ణోగ్రతలు పెరగడానికి కారణమని వివిధ విశ్వవిద్యాలయాల వాతావరణ సముద్ర అధ్యయన విభాగాలు చెబుతున్నాయి వాతావరణంలో అనూహ్య మార్పుల వల్ల అతి భారీ అకాల వర్షాలు అసాధారణ ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతున్నాయని ఈ వేసవిలో వడగాల్పుల తీవ్రత మరింత పెరిగే అవకాశం ఉందని శాస్త్రవేత్తలు చెబుతున్నారు ఇప్పటి వరకు ఫిబ్రవరి నెలలో దేశంలో పంతొమ్మిది వందల యాభై మూడులో ముప్పై తొమ్మిది పాయింట్ ఏడు డిగ్రీల రికార్డు ఉష్ణోగ్రత నమోదైందని రెండు వేల తొమ్మిదిలో ముప్పై తొమ్మిది పాయింట్ ఆరు డిగ్రీలు నమోదైందని ఈసారి నలభై డిగ్రీలకు చేరుకునే అవకాశం ఉందని గణాంకాలను ఆధారంగా చేసుకుని పరిశోధకులు శాస్త్రవేత్తలు చెబుతున్నారు మండే ఎండలకు వాతావరణంలో మార్పులకు ప్రధాన కారణం పసిఫిక్ మహాసముద్రం ఉపరితల ఉష్ణోగ్రతల్లో మార్పులు ప్రపంచవ్యాప్తంగా పగటి ఉష్ణోగ్రతలు సాధారణం కంటే ఎక్కువగా నమోదవుతాయని వాతావరణ నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు గత ఏడాది డిసెంబర్ నుంచి పసిఫిక్ మహాసముద్రంలో ఉపరితల ఉష్ణోగ్రతలు క్రమీపే పెరుగుతున్నందున వేడి వాతావరణం నెమ్మదిగా పుంజుకుంటోంది మూడేళ్ల పాటు కొనసాగిన లానినా పరిస్థితులు క్రమేపీ బలహీనపడి ఫిబ్రవరి నాటికే తటస్థ పరిస్థితులు ఏర్పడతాయని ఏప్రిల్ నాటికి తటస్థ పరిస్థితులు కూడా బలహీనపడతాయని శాస్త్రవేత్తలు అంచనా వేస్తున్నారు ఈ ఏడాది జూలై నెల నాటికి బలహీనమైన ఎల్నినో దశ ఏర్పడుతుంది దీని ప్రభావంతో బంగాళాఖాతం అరేబియా సముద్రంతో పాటు ప్రపంచంలోని అనేక ప్రాంతాల్లో సాధారణం కంటే ఎక్కువ ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతాయి ప్రధానంగా మధ్య భారతం దానికి ఆనుకొని తెలంగాణలో ఎండ తీవ్రత ఎక్కువగా ఉంటుందని అంచనా వేస్తున్నారు మిగిలిన ప్రాంతాల్లో ఎండలు పెరిగే అవకాశం ఉంది గడిచిన కాలంతో పోలిస్తే ఇప్పటికీ భూమి తాపం ఒక డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ పెరిగింది ఈ ఉష్ణోగ్రత పెరుగుదల రెండు డిగ్రీల సెల్సియస్కి చేరుకోకుండా ఒకటి పాయింట్ ఐదు డిగ్రీ ఆపాలనేది ప్రపంచ దేశాలన్నీ కలిసికట్టుగా సమిష్టిగా తీసుకునే నిర్ణయం ఆ దిశగా కర్బన ఉద్గారాలు తగ్గించాలని తీర్మానించే కూడాని కానీ ఆచరణలో అది నత్త నడకం సాగుతుండడంతో ఉష్ణోగ్రతలు పెరిగిపోతూ ఉన్నాయని శాస్త్రవేత్తలు పర్యావరణ ప్రేమికులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు ప్రతి ఒక్కరూ ఆరోగ్యరీత్యా అప్రమత్తంగా ఉండాల్సిన అవసరం ఉందని చెప్పక తప్పదు ఎండాకాలమా లేకపోతే ఏమో శీతాకాలం వెళ్ళి ఎండాకాలం వస్తుంది అర్థం కావట్లేదు అండి లాస్ట్ మంత్ నిన్నటి వరకు అసలు ఈ రోజు రాత్రి వరకు కూడా అంటే రాత్రి మధ్య చిన్న చిన్న చలి వేస్తుంది ఉదయం నుంచి ఎండలు విపరీతంగా అయిపోయాయి ప్రజలు ఏమైపోతారని భయంగా ఉంది ఇది ఫిబ్రవరి నెల రేపు వచ్చేది మార్చి ఏప్రిల్ మే జూన్ వరకు మనకి ఎండలు ఎలాగుంటాయో ఈ ఎండల తీవ్రతని ప్రజలు ఎలాగ మరి దీన్ని భరిస్తారో అర్థం కావట్లేదు కానీ వాతావరణ మార్పులో తెలియటం లేదు లేకపోతే మరి గే మార్పులో అనుకోవాలో తెలియట్లేదు కానీ ఈ ఎండలకి మాత్రం ప్రజలు అల్లాడిపోతారు జాగ్రత్తగా తీసుకోండి జాగ్రత్తగా ఉండండి బయటకు రావద్దు వీలైనంత వరకు ఉదయాన్న పనులు చేసుకొని మధ్యాహ్నం ఏమైనా ఉంటే మాత్రం ఇళ్లలోనూ ఉండిపోండి లేదు లేదు అబ్బా బాబా ఎప్పుడు లేదండి బాబు ఇదేంటి ఇది నాకు అర్థం కావట్లేదు ఇది ఫిబ్రవరి నెలలోనే ఇంత ఎండలు అంటే రేపు పొద్దున మార్చ్ అంటే నాకు భయం వేసేస్తుంది మరి వ్యాపారాలు అలా జరుగుతాయి అసలు నాకేమీ అర్థం కావట్లేదు నాకు ప్రజలు మాత్రం చాలా అప్రమత్తంగా ఉండాలి దీన్ని మాత్రం ఈ విషయంలోనే అందరూ కూడా మీరు జాగ్రత్త తీసుకోవాలని మరి మరి కోరుకుంటున్నానండి మహిళలు అన్ని రంగాల్లో అభివృద్ధి సాధిస్తున్నారు యాంత్రిక జీవనంలో పడి తమకున్న అభిరుచులను తమలోని సృజనాత్మకతను తెరమరుగున వదిలేస్తున్నారు ఈ తరుణంలో గృహిణి నుండి ఉద్యోగి వరకు ప్రతి మహిళలో ఉండే కళ కళాకారులను వెలుగులోకి తెచ్చారు ప్రముఖ పెయింటర్ జుమ్నా తుపివాల అనేక మంది మహిళలలో ఉన్న ఆసక్తిని గమనించి వారికున్న ప్రత్యేకతలను చాటేలా అనేక కళారూపాలను చిత్రమాలికలుగా మార్చి ఏర్పాటు చేసిన ప్రదర్శన అందరినీ అలరించింది నేను ఒక నాలుగు సం నేను ఒక నాలుగు సంవత్సరాల నుంచి ఆర్ట్ని మళ్ళీ తిరిగి స్టార్ట్ చేశాను చిన్నప్పుడు నేర్చుకున్నాను మధ్యలో నేను హోమ్ మేకర్ని మధ్యలో నాకు టైము కానీ అది దొరకలేదనమాట సో ఇప్పుడు నా పిల్లలిద్దరూ పెద్దవాళ్ళు అయిపోయారు పెళ్ళిళ్ళు అయిపోయినాయి నాకంటూ ఒక టైం దొరికింది ఈ టైంని సద్వినియోగం చేసుకుందాం అనుకుని నేను 
ఈ ఆర్ట్ వర్క్స్ జుమానా మేడం క్లాస్లో జాయిన్ అయ్యాను నేను కేవలం నా ఖాళీ సమయాన్ని వేరే అనవసరంగా వాడకుండా నాలో ఉన్న సృజనాత్మకతని బయటికి తీసుకురావాలనుకున్నాను దానికి మేడం చాలా హెల్ప్ చేశారు యాక్చువల్గా ఈ పెయింటింగ్ నేర్చేసిందేను ఇది వైజాగ్ బీచ్లో నేను నడుస్తూ ఉండగా వాకింగ్కి వెళ్తాను అప్పుడు నా సెల్ ఫోన్లో బంధించిన ఫోటో అనమాట ఇది దీన్ని ఆయిల్ పెయింటింగ్గా వేస్ యాక్చువల్గా ఇక్కడ చాలామంది ఆర్టిస్టులు జుమానా మేడం దగ్గర ఎక్కువగా మహిళలు వస్తూ ఉంటారు వాళ్ళందరూ కూడా చాలా వరకు హోమ్ మేకర్సే అంటే గృహిణిలే వాళ్ళల్లో ఉన్న సృజనాత్మక శక్తిని బయటికి తీసుకురావటానికి వాళ్ళు వాళ్ళ టైంని సద్వినియోగం చేసుకోవటానికి మేడం దగ్గరకు వచ్చి ఈ ఆర్ట్ నేర్చుకుంటున్నారు అసలు ఈ ఎగ్జిబిషన్ పెట్టడం అనేది కూడా మహిళల్లో ఇంత ఇది ఉందా ఆర్ట్ ఉందా అనేది తెలుస్తుందండి భారతదేశానికి చెందిన ప్రముఖ ఆధ్యాత్మిక గురువు మెహర్ బాబా ఈరోజు ఆయన జయంతి బాబా అసలు పేరు మెర్వన్ షెరియార్ ఇరాని ఆయన తాను ఒక భగవంతుణ్ణని అవతారంగా ప్రకటించుకున్నారు పద్దెనిమిది వందల తొంభై నాలుగులో మహారాష్ట్రలోని పూనాలో పుట్టిన బాబా పంతొమ్మిది సంవత్సరాల వయసులో ఆధ్యాత్మిక అన్వేషణ ప్రారంభించారు పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఐదు జూలై పదవ తేదీ నుంచి తనువు చాలించేంత వరకు మౌన దీక్షలో గడిపిన మహనీయుడు బాబా ఈ నేపథ్యంలో విజయనగరం మెహర్ బాబా సెంటర్లో ఆయన జయంతి వేడుకలు ఘనంగా నిర్వహించారు అవతార్ మెహర్ బాబా వారి నూట ఇరవై తొమ్మిదవ జన్మదినోత్సవ కార్యక్రమం ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రపంచం మొత్తం మీద అన్ని ప్రదేశాల్లో కూడా మెహర్ బాబా ప్రేమికులు భగవత్ ప్రేమికులు భగవత్ భక్తులు అందరూ కలిసి ఈ పుట్టినరోజు కార్యక్రమాలు జరుపుతున్నారు ఎన్నో సంకీర్తన కార్యక్రమాలు కాకుండా ముఖ్యంగా మెహర్ బాబా వారు చేసినటువంటి సేవాభా కార్యక్రమాలు అంటే మాస్టర్ ఇన్ సర్వీట్యూడ్ అనేటువంటి కార్యక్రమాన్ని చేశారు సేవలో పరిపూర్ణత అనేటువంటి విషయంలో ప్రేమతో కూడినటువంటి సేవా కార్యక్రమాలు ఆయన ప్రపంచ యావత్తు కూడా చేశారు అదేవిధంగా కుష్టు వ్యాధులకి తర్వాత అనాథ బాలుడికి పాఠశాల ఏర్పాటు చేసి విద్యా వ్యాప్తి కోసం తోడ్పడ్డారు అలాగే ఈ కుష్టు వ్యాధి నిర్మూలన కోసం ఎన్నెన్నో తానే స్వయంగా వారి తాలూకా ఆ కుష్టినంతను కడిగి దానికి మందులు వేసి వస్త సమర్పించి ఆ విధంగా సేవ చేశారు ఇది సామాన్య మానవుడికి ఎవరు కూడా అందుబా చేయలేని విషయం అనమాట అటువంటి విషయం అంటే ఆయన భగవంతు కనుక ఆ కార్యక్రమం చేయగలిగాడు ఆయన చెప్పారు నేను గతంలో రాముడుగా కృష్ణుడుగా బుద్ధుడుగా యేసుక్రీస్తుగా మహమ్మదుగా వచ్చాను అదే ఏ భగవంతుని ఏదో వచ్చానో ఆ భగవంతుని నేను ఇప్పుడు మెహర్ బాబా అనే పేరుతో ఐదు వేల మూడు వందల ఇరవై తొమ్మిది అవతారంగా ఈ భూపైకి వచ్చానని చెప్పారు జిల్లాలోని పశువుల సంతల్లో మౌలిక సౌకర్యాలు కల్పించాలని గో సంరక్షణ సమాఖ్య రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు లోగిన రామకృష్ణ డిమాండ్ చేశారు కలెక్టరేట్లోని ఈరోజు ఆయన వాచి న్యూస్తో మాట్లాడారు పశువులకు సంబంధించిన షెడ్ నిర్మాణాలు చేపట్టాలన్నారు ఆవులు గేదెలకు అవసరమయ్యే మంచినీటి కుండీలు ఏర్పాటు చేయాలన్నారు ఎలాంటి సౌకర్యాలు లేకుండా సంతలకు అధికారులు అనుమతులిస్తున్నారని మండిపడ్డారు సంతల్లో అన్ని సౌకర్యాలు కల్పించాలని అన్నారు సౌకర్యాలు లేని సంతలకు లైసెన్స్ రద్దు చేయాలని డిమాండ్ చేశారు నెంబర్ ఇరవై మూడు అని చెప్పేసేసి ఓ చట్టాన్ని అప్పటి చంద్రబాబు నాయుడు గారి ప్రభుత్వం చేయడం జరిగింది ఆ ప్రభుత్వం కొనుక్కున్నగా ఎక్కడైనా సరే జంతువుల్ని అమ్మగారు కానీ కొనుగోలు కానీ క్రయ విక్రయాలు జరిగినట్లయితే ఖచ్చితంగా అక్కడ ఈ యొక్క జీవో నెంబర్ ఇరవై మూడు ప్రకారం అక్కడ ర్యాంపులు మరియు సీసీ కెమెరాలు ఈ యొక్క అక్కడ గడ్డి దాన ఇవన్నీ కూడా అక్కడ కలిగి ఉండాలి మరి కరెంటు సదుపాయం కూడా ఉండాలి ఈ సదుపాయాలన్నీ కూడా ఏమీ లేకుండా ఇక్కడ ఈ యొక్క జిల్లాలో యథేచ్ఛగా కూడా లైసెన్స్లు ఇచ్చేస్తూ ఉన్నారు కనీసం మంచినీరు కూడా పశువులు తాగడం మంచినీరు ఉండటం లేదు షెడ్లు ఎండాకాలం వస్తుంది వర్షాకాలం వస్తుంది కాబట్టి షెడ్లు ఉండాలని చెప్పారు ఈ నీపు నందనాన్ని కూడా పాటించారు ఖచ్చితంగా కానీ మరి విజయనగరంలో దేశంలోనే అతి పెద్ద సంతలైనటువంటి పెదమానపురంలో కానీ అలమండ్లో కానీ మరొక రాజ్యాంగ సంతలో కానీ కానీ ఏ సంతలో కూడా ఏ సదుపాయం లేకుండానే అధికారులు నెల నెల మార్చి వచ్చేసరికి మరి లంచాలు తీసుకొని రెన్యువల్ చేసేయడం అనేది దారుణమైన విషయము ఈ విషయం మీద ముఖ్యమంత్రి గారి దగ్గర నుంచి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి 
ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క డిఎల్పిఓ డిపో దాకా కలెక్టర్ ద్వారా మేము ఫిర్యాదు చేస్తున్నప్పుడు కూడా విచారణ చేస్తామని చెప్పి మరి విచారణ చేయడం లేదు దీని మీద గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా మేము ఫిర్యాదు చేయడం జరిగింది ఆయన కూడా దీని మీద విచారణ జరపాలని ఆదేశాలు ఇచ్చారు కనీసం ఎక్కడైనా సరే సంత నిర్వహించాలంటే మౌలు సదిపోయాలనేటువంటి ఇవన్నీ కూడా ఉండాలి అంతేకా ఘంటసాల స్మారక కళాపీఠం ఆధ్వర్యంలో కె విశ్వనాథ్ దర్శకత్వంలోని పాటలు వాణి జయరాం గీతారాపణతో ఈనాడు ఇరవై ఆరున సాయంత్రం గురజాడ కళాభారతి ఆడిటోరియంలో సినీ సంగీత విభాగాన్ని నిర్వహించనున్నట్లు సంఘానికి చెందిన ఎం భీష్మారావు తెలిపారు ఈ మేరకు కార్యాలయ ఆవరణలో దీనికి సంబంధించిన కరపత్రాలను ఆవిష్కరించారు అనంతరం ఆయన మాట్లాడుతూ వర్తమాన గాయని గాయకులు అపురూప గీతారాపణ చేసి అలరిస్తారన్నారు సభా కార్యక్రమాన్ని సంస్థ అధ్యక్షుడు గ్రంథి విష్ణుమూర్తి ప్రారంభిస్తారన్నారు కె విశ్వనాథ్ వాణి జయరాంలకు శ్రద్ధాంజలి ఘటిస్తారన్నారు సంగీత అభిమానులందరూ కార్యక్రమంలో పాల్గొని ఆనందించాలని కోరారు విశ్వనాథ్ గారి సంగీత దర్శకత్వంలో పాటలు మన ఘంటసాల స్మారక కళాపీఠం విజయనగరం వారిచే రేపు సాయంత్రం ఆరు గంటలకి గురజార గ్రంథాలయంలో ఈ ప్రోగ్రాం జరుపుతున్నాం అలాగే గ వాణి జయరాం గారివి మరియు కె విశ్వనాథ్ రావు గారు దర్శకత్వంలో వచ్చిన వహించిన పాటలు కూడా ఇందులో పాడుతున్నాం అలాగే దయచేసి అందరూ ఈ ప్రోగ్రామ్కి విచ్చేసి జయప్రదం కావిస్తానని పేరు ప్రార్థిస్తున్నాం చలివేంద్రాలను ప్రారంభించండి బాల్య వివాహాలపై దృష్టి పెట్టండి టీనేజ్ గర్భాలను అరికట్టాలని అధికారులకు సూచించిన జిల్లా కలెక్టర్ సూర్యకుమారి వైసీపీ ఎమ్మెల్సీ అభ్యర్థి సీతం రాజు సుధాకర్ ను గెలిపించమంటున్న కోలగట్ల శాసనమండలి సభ్యునిగా చెప్పినవన్నీ చేశా నాకే ఓటైమంటున్న మాధవ్ వాల్తేరు క్లబ్ యాన్యువల్ స్పోర్ట్స్ మీట్ వైభవోపేతంగా ప్రారంభం ఉల్లాసంగా ఉత్సాహంగా ప్రారంభమైన టెన్నిస్ పోటీలు ఫిబ్రవరిలోనే చురుకు అనిపిస్తూ చిరాకు పెట్టేస్తున్న ఎండలు మండే ఎండలపై వాజీ ఛానల్ ప్రత్యేక కథనం ఇంతటితో వాజీ వార్తలు సమాప్తం నమస్కారం